আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্টে ডায়ালগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী সুয়েব আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং ভালো থাকতে চাই প্রিয় দর্শক আজকের স্টে ডায়ালগে আমরা সম্মানিত একজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যিনি এর আগে আমাদের স্টুডিওতে এসেছিলেন এবং যে অতিথি আমাদের আজকের তিনি এই কমিউনিটিতে আপনাদের সবার কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ওনার পরিবারের অবদান এই ব্রিটেনে এবং লন্ডনে অনেকেই সেটা স্বীকার করেন ব্রিকলেন মসজিদ ওনার বাবার দেওয়া মসজিদ এবং বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ওনারই বাবার দেওয়া এবং পরিবারের প্রত্যেকটি লোক সমাজ সভার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনারা চিনতেই পারছেন জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য জানি আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত এবং আজকে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন আপনি সাংবাদিকদের সাথে দেখা করেছেন তারপর বাংলাদেশের সংসদ জাতীয় সংসদের স্পিকার এসেছিলেন সবাইকে আপনি রেখে আপনি এসেছেন আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা আপনাদেরকে আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে প্রবাসী সকল ভাই বোনদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং বিশেষ করে চ্যানেল আইজ পরিবারের সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী বিশ্বনাথ বালাগঞ্জের সাবেক সাংসদ তবে লোকে এখনও মনে করে তিনি এখনও তিনি সংসদ সদস্য গত নির্বাচনে তিনি তার যে সিট সেই সিটে জাতীয় পার্টির একজন প্রার্থী এমপি হয়েছেন এবং শফিক ভাই বর্তমানে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক শফিক ভাই আপনার এলাকা এবং সিলেট সিলেটের রাজনীতি কেমন চলছে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ রবুল আলমিনের লাখ লাখ শুক্রিয়া দেয় করতেছি এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বাংলার সফল প্রধানমন্ত্রী আমার শ্রদ্ধেয় নেত্রী ওনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি এই কারণে যে আমার জীবনের যা প্রাপ্তি তাই আওয়ামী লীগের মাধ্যমে হয়েছে এবং ওনার মাধ্যমে হয়েছে সংসদ সদস্য উনি মন আমার মাননীয় নেত্রী মনোনয়ন দিয়েছেন এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব মাননীয় নেত্রী আমাকে দিয়েছেন সেই হিসাবে ওনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানি বলতে চাই যে উনি ওনার একটা বিশ্বাস যে আমাকে যে দায়িত্ব দিবে দেন সেই দায়িত্বটুকু সুন্দর এবং সঠিকভাবে পালন করতে পারবো সেটাই ওনার একটা আত্মবিশ্বাস আছে এবং ওনার সেই বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি কাজ করার চেষ্টা করি সিলেটের রাজনীতিতে আমরা অনেক সময় শুনি এখান থেকে বসে শুনি যে উন্নয়নের রাজনীতি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ব্যাহত হচ্ছে বর্তমান যে অর্থমন্ত্রী রয়েছেন আবুল মালা আব্দুল মুজিদ সাহেব নাকি সিলেটের উন্নয়ন করছেন না এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য না সেটা খুব একটা সঠিক না কারণ এটা কি উন্নয়নের রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মানুষের প্রাপ্তি বেড়ে যায় এবং মানুষ আশা করে যে উন্নয়ন হবে এবং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই উন্নয়ন যেটা যদি আপনাকে আমি একটা জিনিস উদাহরণ দিই যে বিএনপির আমলে বিদ্যুৎ ছিল এর আগে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় চার হাজার দুইশো মেগাওয়াটের মতো রেখে গিয়েছিল বিএনপি জমাতের পাঁচ বছর তত্ত্বাবধায়কের দুই বছর সাত বছর তারা এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে বরং এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কম রেখে গিয়েছিল সেই জায়গায় এসে আজকে আওয়ামী লীগের আমলে বারো হাজার মেগাওয়াটের উপরে বিদ্যুৎ সিলেটের লোডশেডিংয়ের অবস্থা কি না এখন তো অনেক কম এগুলো তো লোডশেডিং তো এগুলো হইল কি অনেকটা আছে যেটা হইল কি যে পুরাতন লাইন আছে এগুলো মেরামত করতে গিয়ে যে হয় আর জোর বৃষ্টি হলে পরে অটোমেটিকলি কিছু লোডশেডিং লাইনগুলো নষ্ট হয়ে গেলে যে হয় এরপরে এগুলো হইল কি খুব মিনিম খুব কম সময়ের জন্য বিদ্যুৎ যায় খুব বেশি সময় না আমাদের 
আপনার বিশ্বনাথ বালাগঞ্জের অবস্থা কি বিশ্বনাথ বালাগঞ্জে মার্শাল্লাহ এখন যেটা হলো কি আর একটা উদাহরণ দিই বিশ্বনাথ বালাগঞ্জে আমাদের যে উন্নয়নের যারা বিএনপির যারা বলতো যে উন্নয়নের জোয়ারে বাসায় দিয়েছে তাদের আমলে ছিল এই বিশ্ব বিশ্বনাথ বালাগঞ্জে আমার সাবেক সংসদ সদস্য ইলাস আলী সাহেবের আমলে উনি বাহাত্তর কিলোমিটার রাস্তা করেছিলেন আর আমার আমলে মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার এই সরকার আমলে আমরা একশো চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা করতে সক্ষম হয়েছি বিশ্বনাথ এবং বালাগঞ্জ বিশ্বনাথ বালাগঞ্জ শ্রেণী এই যে উন্নয়ন শুধু রাস্তাঘাটের না শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে শিক্ষার উন্নয়ন বিএনপির আমলে তো আওয়ামী লীগ রেখে গিয়েছিল ওয়ান থেকে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভের বই বিনামূল্যে দিবে বিএনপির আমলে তারা নতুন পুরাতন বই মিলিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস নাইনের বই বিনামূল্যে দিচ্ছে এবং সব নতুন বই জানুয়ারির এক তারিখ পাইছে নতুন বই দিয়েছে নতুন বই এরপরে লোকে প্রত্যেকটি প্রাইমারি স্কুলের আমার প্রায় নব্বই পঁচানব্বইটি প্রাইমারি স্কুলের বিল্ডিং হয়েছে এখনও সেই বিল্ডিংয়ের দ্বারা অব্যাহত রয়েছে হাই স্কুলের বিল্ডিং হয়েছে কলেজের বিল্ডিং হইতেছে এই মাদ্রাসার বিল্ডিং হইতেছে এই যে শিক্ষার উন্নয়ন যে পরিমাণ হয়েছে কল্পনার বাইরে যারা আমাদের গ্রামের আমার বাড়িতে যারা বাড়ির দেখাশোনা করে এই একটা ছেলে লেখাপড়া করেছে সে মেট্রিক পাস করে ইন্টারমিডিয়েট পাস করতেছে এই যে এটা কল্পনার বাইরে তার বাপ লেখাপড়া জানে না মাও নাই এবং তাদের অবস্থা ভালো না কিন্তু সে লেখাপড়া করতে কারণ এই যে সরকারের পক্ষ থেকে যে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে যে শিক্ষার আলো আলোকিত করার জন্য নেওয়া হয়েছে এই যে কৃষি কৃষির ব্যাপারটা দেখেন আজকে আজকে আর আমরা বাংলাদেশ বিক্ষুকের দেশ নয় আগে টাকা দিয়েও আমেরিকা পাকিস্তান ইন্ডিয়ার কাছে দৌড়না দিতে হতো যে আমাদেরকে চাউল দাও এখন আর চাউল আমরা খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ এই বছর আমরা চাউল বাইরে বিক্রি করতে সক্ষম হচ্ছে শ্রীলঙ্কাতে চাউল বিক্রি করব এটা কি আপনার সরকারের সফলতা ইট ইজ এটাই লোকে আওয়ামী লীগ সরকারের সফলতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফলতা কৃষি মন্ত্রীর সফলতা অর্থমন্ত্রীর সফলতা এই যে কৃষির বর্তকে দেওয়ার পর এই জিনিসগুলো হতে সক্ষম হয়েছে যে বিদেশে কল্পনাই করতে পারে নাই বাইরের দেশগুলো যে বাংলাদেশ এইভাবে সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশে খাদ্যের অভাব ছিল এখন ষোলো কোটি মানুষের দেশেও খাদ্যের অভাব নেই এখন শুধু চাউল নেই মাছে মাছ বলেন আপনি সবজি বল শাক সবজি বলেন প্রত্যেকটা সেক্টর আজকে আমরা উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এরপরে আপনি দেখেন স্বাস্থ্যসেবা স্বাস্থ্যসেবা জমাত বিএনপি খালেদা নিজামের সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ আগের বার ছিল ক্ষমতায় এই যেগুলো দিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক যাতে গ্রাম বাংলার মানুষ সাধারণ মানুষ কৃষি স্বাস্থ্যসেবা পায় সেই স্বাস্থ্য সে গ্রাম বাংলার মানুষের প্রতি খালেদা নিজামের সরকার কি পরিমাণ অনিয়া ছিল কি পরিমাণ দৃষ্টিকোট ছিল তারা এই গ্রাম বাংলার মানুষ যাতে চিকিৎসা না পায় তার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দিল তেরো হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক আওয়ামী লীগ এবার ক্ষমতায় আসার পরে দুই হাজার আসার নির্বাচন ক্ষমতায় আসার পরে আমরা সবগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক খুলে দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরপরে খুলে দিলেন আরও নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক করলেন পাঁচ হাজার যেটার জন্য আজকে গ্রাম বাংলার মানুষ আজকে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে বিনামূল্যে এই যে উন্নয়ন এই যে উন্নতি এটি লোকে আসল গ্রামের মানুষ আজকে পেট পরে বাত খাচ্ছে তাদের সুচিকিৎসা পাচ্ছে তাদের সন্তানরা লেখাপড়া করতে পারতেছে এটি তো লোক উন্নয়ন উন্নয়ন শুধু এই যে জামাত বিএনপির উন্নয়ন আর খালেদা নিজামের উন্নয়ন তারেক রহমানের উন্নয়ন ওরা লোকে তো তাদের নিজের উন্নয়ন করেছে তারা গরিব দুঃখী দেশ মানুষের সম্পদ লুটপাট করে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়েছে কিন্তু তারা তো সাধারণ মানুষের দিকে তাকায় নাই কিন্তু আপনাদের সময় তো অনেক কথা আমরা শুনতে পাই হলমার্ক কেলেঙ্কারি ডেস্টিনি তারপর আপনার এই যে শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারি এসবও তো আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতা রাইট এগুলা কেলেঙ্কারি আপনারা দেখতেছেন বিএনপির আমলে তো আপনারা এগুলো দেখেনই নেই জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কটাক্ষ করে যে তার মুরব্বি এই যে সারা জাতির পিতা সারা জাতির মুরব্বি যার নির্দেশে সারা বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই জাতির পিতা সম্পর্কে যে সম্বোধন করে 
ওনাকে যে অ্যাড্রেসটা করে সেই অ্যাড্রেস কিভাবে করবে সেটাও তার মা বোধহয় শেখায় নাই এটা হল সবচেয়ে কলঙ্কজনক বাঙালি জাতির জন্য এই তার এই যে উক্তিগুলো আমি মনে করি যে এই যে সে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে এই বাংলাদেশকে একটা সন্ত্রাসী জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে রূপান্তরিত করেছিল একসাথে চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টে বোমা বাজি পাঁচশো জায়গাতে বোমা বাজি সাজলালের মাজারে বোমা বাজি এরপরে আমাদের আনোয়ার চৌধুরী সিলেটের গৌরব আনোয়ার চৌধুরীরকে বোমা মেরে হত্যার সর্বোপরি আমাদের শায়েস এম কিবরিয়া আমাদের জেবুনেসা হক আমাদের মিসবাউদ্দিন সিরাজ সহ অনেকে আহত হয়েছিল এইগুলোর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু এবিনিতে যখন জনতা শেখ হাসিনা সমাবেশের ডাক দিলেন সেই দুই হাজার চার সালের একুশ আগস্ট সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা আপনারা দেখতেছেন এই সারা বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য জনতা শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই বোমা হামলা হয় সেদিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে রক্ষা করলেন আর আই বি রহমান সহ চব্বিশ জন নেতা কর্মী মারা গেল কিন্তু বিএনপি শাসনামলে যে সব ঘটেছে আপনাদের শাসনামলে ইদানিং খুম খুন গুম খুন আর গুমে বাসছে বাংলাদেশ না আমি বললাম তো খুন গুম যেগুলো হচ্ছে এগুলো ধরা পড়তেছে কারণ সে আওয়ামী লীগ সরকার কাউকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি কথাই বলেন যে সন্ত্রাসীর কোনো দল নেই এই বুমি কেকোদের কোনো দল নেই ওরা হইল গিয়ে একদল ওরা হইল গিয়ে বুমি কেকো ওরা হইল গিয়ে সন্ত্রাসী ওরা হইল গিয়ে খুনি চাঁদাবাজদের কোনো দল নেই ওরা হইল গিয়ে চাঁদাবাজ সেটা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন এবং এইগুলোকে কোনোদিন প্রশ্রয় দেন না শফিক ভাই আপনি আওয়ামী লীগের সিলেট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপনি যখন সাধারণ সম্পাদক তখন সিলেট যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে আপনাদের পরাজয় এটিকে আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এটা হলো কি যেটা একটা কথা আমি বলি আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের মানুষের মতামতের উপর আমরা বিশ্বাস করি মানুষের রায়ের উপর আমরা বিশ্বাস করি আমরা মনে করি যে মানুষের যে রায় দিয়েছে তাদের যে সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে তারা রায় দিয়েছে সেই রায়কে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি সেটা সেটাকে আমরা মানুষের রায়কে আমরা শ্রদ্ধা করি এটা কি আপনাদের দলের ব্যর্থতা না দলের কেন ব্যক্তি দল এটাই লোক মানুষে যাকে মনে করছে যে আমাদের সাবেক মেয়র সাহেব দীর্ঘদিন ছিলেন মানুষে পরিবর্তন চাইছে পরিবর্তন করছে তাতে তো কোনো ইয়ে নেই দলের দলে তো মনোনয়ন দিয়েছে উনি উনি মেয়র ছিলেন ওনাকে দল মনে করছে যে উনি ক্যাপেবল তার জন্য এটা তো এর ফলে এটা স্থানীয় নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোনো সরাসরি দলের কোনো প্রতিকনা সরাসরি দলেরও কোনো প্রার্থী যদিও আমরা সমর্থন দিই যদিও কিন্তু সরাসরি এটা দলীয় নির্বাচন না সেটা হলো স্থানীয় সরকার নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আপনারা পরাজয় বরণ করেছেন এবং আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের যিনি মেয়র বদরুদ্দিন কামরান সাহেব তিনি পরাজয় বরণ করেছেন এতে কি বোঝা যায় না যে বিএনপির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে না এটা কি এখানে আপনি জনপ্রিয়তা খুবই যাচাই হবেন এটা হল স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় নির্বাচন যখন হয় প্রতীক নিয়ে তখনই চিন্তা ভাবনা করে মানুষ কোন দলকে ভোট দিলে পরে কে সরকার গঠন করলে পরে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হবে এবং সেটার বার বার প্রমাণিত হয়েছে যখনই সুস্থ নির্বাচন হয়েছে যখনই নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে যখনই মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছিল তখনই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেছে আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের একটা আস্থা একটা বিশ্বাস আছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে মানুষ ভোট দিয়েছিল সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু একটি দেশ উপহার দিয়ে গেছেন পাকিস্তানিদের পশ্চিমাদের সাথে পাঞ্জাবিদের সাথে উনি কোনো দিনই কোনো দিনই আপস করেন নাই ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দীর্ঘ একুশ বছর আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছি মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না ভোট সেন্টারে গিয়ে মানুষ ভোট দিতে পারে নাই জাউর রহমানের আমলে পারে নাই এরশাদ সাহেবের আমলে পারে নাই কি মানুষের যে সময় ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে ছিয়ানব্বইতে আমলে ক্ষমতায় গিয়েছে দুই হাজার এক সালের নির্বাচনে আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ ভোট সেন্টারে গিয়ে ভোট দিতে পারে নাই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদেরকে আগের রাত্রে তাদেরকে ফিরানো হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে দৌড়ানো হয়েছে সেন্টারে অনেকে অবস্থা নিতে পারে নাই জমাত বিএনপির সাথে সাথে প্রশাসনে হল করেছিল তার জন্য দুই হাজার একে আমরা হারলাম 
আবার দুই হাজার আটের নির্বাচনে মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে বিপুল ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়েছে মানুষের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মানুষের কাজ করে জনগণের কাজ করে সাধারণ মানুষের কাজ করে প্রবাসীদের কাজ করে সেটা এই যে প্রবাসীদের দুর্দিনে প্রবাসীদেরকে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু বলতেন ওরা লোক আমার দুর্দিনের বন্ধু প্রবাসীদের কি উন্নয়ন আপনারা করেছেন প্রবাসীদের জন্য কি করলাম না দেখেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রবাসীদের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একটা ব্যাগেজ রুল দিয়েছিলেন সেই ব্যাগেজ রুলের মধ্যে ছিল একজন প্রবাসী দেশ থেকে যেতে সময় এই দেশ থেকে যেতে বাংলাদেশে একটা ফ্রিজ একটা কুকার একটা টেলিভিশন সেই সময় টেলিভিশনের খুব ছিল এরপরে একটা রিকন্ডিশন গাড়ি নিতে পারতো বিনা ট্যাক্সে ট্যাক্স ফ্রি এইগুলো ছিল এখন তো সেটা নেই না এইগুলো যেও রহন এসে বন্ধ হচ্ছে এই প্র এই যে সিলেটের কাস্টমস ইমিগ্রেশন সেই সময় জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে এইটা এক সপ্তাহের ভিতরে যেতে হবে তখন অনেক অফিসাররা বলেছিল যে এই এইটা যেতে হলে এই সময় সেই সময় বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে না আমি যে সময় উনসত্তরে জেলে ছিলাম এই প্রবাসীরা স্যার উইলিয়াম তমাসকে পাঠিয়েছে সত্তরে নির্বাচনে পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে এই প্রবাসীরা সাহায্য করেছে একত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনারা যে আজকে অফিসার হয়েছেন কেউ সচিব হয়েছেন কেউ হয়েছেন এই হয়েছেন আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে আমরা এই প্রবাসীরা যদি দান সাহায্য সহযোগিতা না করত বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে না পারত টাকা না দিত তাহলে আমাদের দেশ স্বাধীন হতো না এই প্রবাসীরা আমার দুর্দিনের বন্ধু এই যে কোনো উপায়ে এই এক সপ্তাহের ভিতরে কাস্টম ইমিগ্রেশন সিলেট যেতে হবে হ্যাঁ গেছে গেছে কিন্তু এখন সেটি নেই সামরিক আধা সামরিক বেসামরিক ওরা ছিয়ানব্বইতে আওয়ামী লীগ কমতায় আসার পর এই যে দীর্ঘদিন আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছিলাম সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কেউ দেয় নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছিয়ানব্বইতে ফ্লাইট করা হতো লন্ডন থেকে সিলেট কে নামছে এরপরে যখন দুই হাজার এক সালে আবার বিএনপি ক্ষমতায় আসলো এগুলো বন্ধ এখন এখন আবার শুরু হয়েছে তিনটা ফ্লাইট যেতেছে আপনি হয়তো শুনে দেখেছেন শুনেছেন এবং খুশি হবেন যেটা হলো এই যে প্রবাসীদেরকে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু যেভাবে ভালোবাসতেন ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রবাসীদেরকে ভালোবাসেন এই ফ্লাইটটা এই যে গতবার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই দেশে এসেছিলেন আসার পরে উনি শিডিউল করা হয়েছিল যে সুদা সুদি হিত্র থেকে ডাকা এই সাজুলাল আন্তর্জাতিক উনি বললেন যে না আমার প্রবাসীরা এই পরিবার নিয়ে যাবে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে যাবে ওরা সরাসরি সিলেট নামবে আর আমি এক ঘন্টা সিলেট ইয়ার পড়ে থাকব কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ওদের যাতে কষ্ট না হয় ও এই প্রবাসীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে উনি সরাসরি উসমানী বিমানবন্দরে নামলে আমরা এক ঘন্টা ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করলাম আমাদের প্যাসেঞ্জাররা নেমে গেল এরপরে ওনাকে আমরা উঠে দিলাম এই যে প্রবাসীদের সম্মান এখন তিনটা ফ্লাইট ছিল বর্তমানে আবার শুরু হচ্ছে চারটে ফ্লাইট গিয়ে নামবে সিলেট এবং ইনশাল্লাহ তালা আমাদের মন্ত্রীমদেও বলছেন আমার যেটা ধারণা ছিল ডিসেম্বর মন্ত্রীমদেও বলছেন যে সেটা হবে জানুয়ারিতে এই যে সরাসরি রিফিলিংয়ের কাজ প্রায় কমপ্লিট রিফিলিং হয়ে গেছে এখন সরাসরি সিলেট থেকে ফ্লাইট আসবে সেই হিসাবে এই যে প্রবাসীদের প্রবাসীদের আমি থাকা অবস্থায় প্রবাসীদের ভোটাধিকারের জন্য আমরা আন্দোলন করেছিলাম ভোটাধিকার তো নেই আছে প্রতিষ্ঠিত হয় না এটি না সেটাই লাগে প্রবাসীদের ভোটাধিকার এখন আছে এখন একজন প্রবাসী দেশে গিয়েই সে ভোটার লিস্টে নাম উঠাইতে পারবে সিলেক্ট পারবে ডাকাতে পারবে এখন যেটাই লাগে কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা যেটা চাইছিলাম সেটা আপনারা একটু কাজ করবেন এবং যাতে লন্ডন আমরা বলেছিলাম যেটা যে লন্ডন এমবেসি আছে এবং এমবেসির মাধ্যমে যদি আমরা 
যে ফর্মগুলা ফিল আপ করে দিতে পারি কিন্তু এখানে যেটা বর্তমানে যেটা টেকনিক্যাল জি আছে এখানে ফটো উঠাইতে হয় জি উঠাইতে হয় সব কিছু মিলে এখানেও কিছু টেকনিক্যাল কাজ আছে এরপরেও আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু জাতি জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা সফল প্রধানমন্ত্রীকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং ওনার যে কমিটমেন্ট সেটা রক্ষা করার চেষ্টা করে আমি সংসদ সদস্য হওয়ার পর প্রথম অধিবেশনে যখন প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন উত্তর পড়বে সেটা আগে নোটিশ দিতে হয় আগে প্রশ্ন পাঠাইতে হয় আমার প্রশ্নটা পাওয়ার পর সাথে সাথে উনি সেই প্রশ্নটা গ্রহণ করেছিলেন যে প্রবাসীদের ভোটাধিকার এবং সেটা তিনি বলেছেন যে এই প্রবাসীদের অবদান বাঙালি বাংলাদেশ যতদিন থাকবে বাঙালি জাতি ততদিন স্বর্ণাক করে বাংলার ইতিহাস লিখে থাকবে এই প্রবাসীদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে ছিয়ানব্বই গভর্নমেন্টে দিতে পারে নাই আমাকে মাননীয় আমাদের সাবেক স্পিকার মরহুম হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী দুঃখ করে বলেছিলেন যে আমি সেই সময় আমি লিগের টু থার্ড ছিল না উনি চিঠি দিয়েছিলেন বিএনপিকে যে অ্যাটলিস্ট একটা ইস্যুর উপরে আসো যে প্রবাসী ভোটাধিকারের উপরে আপনারা আসেন এবং এটাকে ইয়ে করেন বিএনপি আসে নাই পার্লামেন্টে কিন্তু সেই সময় আওয়ামী লীগের টু থার্ড ছিল না এইবার আওয়ামী লীগের টু থার্ড হওয়ায় আমরা পার্লামেন্টে আইন পাস করে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দিয়ে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভোটাধিকার দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে এবং সেই অনুযায়ী দেওয়া যে হয়েছে এখন আমরা যেটা যেটা আমাদের প্রয়োজন যেটা যদি হাইকমিশনের ত্রুতে আমরা যদি ব্যবস্থাটা করতে পারেন যদি পাসপোর্টের যদি ফটো উঠানো যায় পাসপোর্টের ইয়ে করা যায় তাহলে হয় নট প্রবাসী ভোটার লিস্টে এটা যদিও একটু কষ্ট হবে যদি একটু টাকা যাবে যদি আপনারা একটা যদি প্রয়োজন হইলে আমরা যে যদি একটা ফিজ নিয়ে বাংলাদেশে যাইতে যাইতে যে খরচ যাবে এত টাকা না দিয়ে সামান্যতম একটা মিনিমাম একটা ফিজ দিয়েও যদি আমরা ভোটার লিস্টে নাম উঠাইতে পারি प्रधानमंत्री বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সেটা বলবেন আশা করি পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই যেগুলো এইটার রিলেভেন্ট যেগুলো সত্য কথা বলতে কি শহীদ ভাই আপনি হয়তো দেশে থাকেন প্রধানমন্ত্রী যদি এখানে আসেন তাহলে আপনি সাংবাদিক যারা তাদেরই অনেককে বিটতে দেওয়া হয় না না সাংবাদিক আমি একজন যে বলবে মনে করেন গত যে প্রধানমন্ত্রী এখানে সফর করে গেলেন সেখানে তিন থেকে চারজন সাংবাদিক ছিলেন এবং ওনাদেরকে নেওয়া হয়েছে যে শুধু মানে ওনারা সাংবাদিক না ওনারা হয়তো কেউ কেউ সরাসরি আওয়ামী লীগও করেন এখন ওনারা তো মনে করেন প্রধানমন্ত্রী যদি বলে সূর্য পূর্ব দিকে উঠছে বলে সূর্য পূর্ব দিকে উঠছে এখন যে দাবি দেওয়া যে মনে করেন এই যে আপনি ভোটাধিকারের যে কথাগুলো আপনি যে সুগুলো বলছেন এগুলা বলার মতো তো মানে প্রধানমন্ত্রীকে তো আপনি প্রশ্ন করেন বা বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি এটা করেন এটা তো মানে অনেক সময় তো বিটতে দেওয়া হয় না হ্যাঁ যে জিনিসটা আপনি বলছেন সেটা কিন্তু সবটা ভাই সবটা সঠিক না কারণ আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন যে সূর্য পূর্ব পশ্চিম দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানে যারা মানে প্রধানমন্ত্রী আশেপাশে গুল গুল করেন যারা না সেটা আমি বিশ্বাস করি আপনি দেশে চলে যাবেন কালকে যাবেন আপনি দেশে প্রধানমন্ত্রী আসলে আমি আপনাকে রিপোর্ট দিব যে একটা কাজ করেন যেটাই লাগি আমি জানি আপনি স্বাধীনতার সপক্ষের একজন সাংবাদিক আপনি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের একজন সাংবাদিক সেই হিসাবে আপনি সরাসরি আমাদের যে হাই কমিশনার সাহেব আছেন ওনার সাথে আপনি যোগাযোগ করেন যোগাযোগ করিয়ে আপনারা যাতে আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারেন বা আলাপ করতে পারেন বা সাংবাদিকদের মিট উইথ প্রেস যে প্রধানমন্ত্রী করেন আমার মনে হয় আমি কালকে আমাদের নেতৃবৃন্দ যারা আছেন সুলতান ভাই ফারুক ওদেরকে আমি বলে যাব এবং হাই কমিশনার সাহেব তো নাই উনি দেশে এরপরে ওনার যে ডেপুটি হাই কমিশনার সাহেব আছেন আমি বলবো যে আপনাদেরকে অনুরোধ করে যাব 
राजनीति अने के बोलें जे वर्तमान अर्थमंत्री जिन्हें रहें चन आबुल माला अब्दुल मुझे शायद बेर आमले उन्नयन होते चन किंतु शोएब वैसे कहने दिमाग पुष्ट करते चन एवं तीनी बोलते चन जहाँ वो मिली गया समय उन्नयन होये चे एवं होच्चे एवं प्रवासी देर बुटा दिकारे व्यापारियों जिति बीएनपी सरकारे समय चिलोना माननीय प्रधानमंत्री साथे देखा करे बुटा दिखा रहे हैं बिया पार्टी नहीं है कथा बोलते शोएब भाई आपने जेटी बोल रहे हैं जब बुटा दिखा रहे हैं बिया पार्टी प्रधानमंत्री साथे कथा बोला रहे हैं ना हम लोग बोल रहे हैं कथा किंतु अनेक शो में तो देखा जाए जब प्रधानमंत्री आशन माननीय मंत्री आशन � माननीय प्रधानमंत्री खाटी मुसलमान एक जन खाटी देश प्रेमिक खाटी एक जन बांगाली से हिसाब से उन्हीं उन आर वादा बरखलाफ को नहीं करेंगा। शेठा उन्हें चेष्टा करें, जे वादा करें, शे वादा टा पालन करने चेष्टा करें। शेष शबे आमी मने करी जेठा। अपना रा आवमिली केर कस्से है जेठा लगे आंदोलन करते हैं। आवमिली गवर्नमेंट के ले आंदोलन करा प्रोजन है ना। आवमिली गवर्नमेंट के ले परे हो जाए कारण से कि प्रवासी दिल्ली आ परे उन्हें वो तो अंतरी इधर ले कॉल पनर भाई ना जेटा आमितो बोली जे आमार मनोन मनोनितो हर परे आमा के जे जे मंत्रालय स्टेनिंग कमिटी के सदस्यों को रचने शेर अलगे बेशमारिक बीमार एवं पर्जटन जेटा छते सराशरी प्रवासी देश संपर्क को चिना एवं जेशो में शेशो में प्रवासी डेलीगेशन टीम के लिए पूरे आमी नहीं है जितना के लिए पूरे बोलते हैं जब तुम्हारे तो एमपी दिस शे तुम्हारे रेगुलर देखा शुना करने एमो शेटा आमी चेष्टा करें सी जब प्रवासी देर विभिन्न समस्या नहीं है आ जैसों में जेटा जब उन आउमली के समय ये जो शुनाली बैंक ये शुनाली बैंक का ऐसे दिन इश्कुल आ जाता है। ऐसे बीएनपी जेटा लगे बीएनपी लूटपाट आज के तारे के जेह खाना लम्बा होता होगे। और ये निर्लज्ज। जेह ये तारे के जेह माँ खाले दा जेह के तो जेवरोमान प्रथम ग्रोन ही करने हैं। ये बंगो बंदो दिए सिले। बोल सिले जेह नित्य होगे। ये ये ओकरितो को दा। मिनिमम क्रिडो का तो बता रहा हूँ सिद्ध। एन परे जेटा लोगी ये जे जे घटना घटा कर चुके हैं। एन परे देखें बीएनपी ना मोले की दोनों ने लूट पाया तारिक जेटा जी नहीं है किसी लोग। रूपाली बैंक नहीं है किसी लोग। सामान्य नो पश्चात ये। शेठा शेषों में बोले सिलो कि ये जे मीडिल स्टेट कुंड 
ওয়ানে দেবে আসার পরে এখন যুবরাজও নাই রুপালি ব্যাংক দেখায় তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে তার এক যেই ছিল যুবরাজ এই যে লুটপাটের রাজনীতি ছিল বিএনপির ওদের তো লজ্জাশরম থাকা উচিত না আমাদের সময় আপনি যেটা বলছিলেন সেটা কারা করতেছে যারাই এই যে ডেস্টিনি বলেন হলমার্ক বলেন যারাই যারাই এগুলোর সাথে জড়িত তাদেরকে ধরা হয়েছে আপনি দেখেন এই যে এই জের মার্ডার নারায়ণগঞ্জের রেবের অফিসার সহ এর গ্রেফতার করা হয়েছে লতিফ সিদ্দিকি সাহেব যে বক্তব্য রাখলেন আমেরিকায় এটা কতটুকু সত্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ওনার যে বোন শেখ রেহানা ওনারা কিন্তু সততা এবং নিষ্ঠার সাথে চলার চেষ্টা করেন এবং অনেক কষ্ট করে চলেন এই যে রেহানা ফাতো অনেক কষ্ট করে ওনার ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করে এসেছেন উনি নিজে কষ্ট করছেন চাকরি করতেন নিজ দেশে এখন বোধ হয় পেনশনে চলে গেছেন এই যে যেটা এই আমার মনে হয় আমার জন্য দোয়া করেন বাচ্চা যাতে মানুষ করতে পারে উনি চেষ্টা করেছেন এবং সব প্রত্যেকটা বাচ্চা ওনারা যেভাবে একটা কথা বলতে হয় এই যে বঙ্গবন্ধুর মেয়েরা লেখাপড়া করেছেন ওনাদের এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছেলেদেরকে কি করেছেন সজীবাজার জয় কম্পিউটার সায়েন্সের উপর একটা সারা ওয়ার্ল্ডের কয়েকজনের ফেমাসের মধ্যে কম্পিউটার সায়েন্সের উপর সজীবাজার জয় একজন ওনার মেয়ে শ্যামা মাজিদ পুতুল সে অটিজমের উপর ডক্টরেট করতেছে এবং যে প্রস্তাবনাটা এনেছে জাতিসংঘে দিয়েছে জাতিসংঘ সেটা অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং সেটা নিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে আর ওপর দিকে খালেদা জিয়ার ছেলে কুকু ড্রাগ হিরোইন অর্থপাচারে ডক্টরেট তার এক যে একই অবস্থা সন্ত্রাস নৈরাজ্য দুর্নীতিতে ডক্টরেট নিচ্ছে এটা হলো এই যে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে মেয়ের সন্তানরা এবং খালেদা জিয়ার সন্তানদের এই লোকই আপনি দেখেন উদাহরণ একজন নিচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে আর একজন নিচ্ছে সন্ত্রাস দুর্নীতিতে ডক্টরেট নিচ্ছে কে লেখাপড়ার দিকে তাদের যে নেই এই যে যেটা লোকই যেটা বলেছে লতিফ সিদ্দিক লতিফ সিদ্দিকি ওইটা লোক ওনার ব্যক্তিগত মতামত লতিফ সিদ্দিকি দর্ম নিয়ে নবী করিম সাল্লা ইসলামকে কটক করেছে হজ নিয়ে করেছে তাবলিক নিয়ে করেছে এটা হল তার ব্যক্তিগত এবং সরকার থেকে কিভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন দলীয়ভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে গেছে কারণ সে এগুলোতে মাফ নেই দলের ভিতরেও যাদের যাদেরকে এই দুর্নীতি দমন কমিশন সন্দেহ করতেছে যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার করতে চাইতেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাথে সাথে আমাদেরকে পার্লামেন্টে বলেছেন যে কেউ যদি আমরা পার্লামেন্টে পার্টির বোর্ড মিটিংয়ে বলতেন যে কেউ যদি অসাধু পথে টাকা পয়সা রোজগার করার চেষ্টা করো এবং আমার কাছে ধরা পড়ো তার সংসদ সদস্য গৃহ থাকবে না কোনো কিছুতেই আমি রেহাই দেবো না উনি সবসময় কড়া নজর রাখেন এবং আমার বিশ্বাস যেটাই লোকে যে বা যারাই লতিফ সিদ্দিকি উনি কেন এগুলো করতেছেন করলেন সেটার সেটার ব্যাপারে উনি ওনার জবাব দিবে এবং উনি দল থেকে সরকার থেকে যেগুলো পাওয়ার পেয়ে গেছে এবং আরও ভবিষ্যতে যেগুলো এইগুলোর ব্যাপারে আরও তদন্ত হবে সেগুলোর ব্যাপারে যেগুলো বাইরে আসবে সেগুলো হবে উনি অযথা এই যে সজীবাজার জয় সে সেই দেশে চাকরি করে কাজ করে আমার কথা হলো যে বাংলাদেশের সম্পদ এই যে গরিব এই যে রেহানাপার সন্তানরা একটা মেয়ে এখানে গিয়ে করছে পার্লামেন্টের পার্লামেন্টের মেম্বারের নমিনেশন পেয়েছে লেবার পার্টি থেকে এটা একটা উইলিং সিট সেটা এই যে সততার একটা প্রতিফলন করতেছে 
পড়া গরিব দেশের বাংলাদেশের সম্পদের গরিব মানুষের সম্পদের উপরে ওদের ওদের কোনো লোভ নেই ওরা এই লোভ লালসার উর্ধ্বে থাকতে চায় সেই হিসাবে আমি মনে করি যে যেটা হলো গিয়ে আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যরা কিন্তু এই সমস্ত লোভ লালসার উর্ধ্বে আমার এই লতিফ সিদ্দিকি কি বলল না বললো সেদিকে আমার মনে হয় সেদিকে বাংলার মানুষেরও কান দেওয়ার সময় নেই এবং বাংলার মানুষের এটা বিশ্বাস করে না থ্যাংক ইউ সৈকব প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি বিশ্বনাথ বালাগঞ্জের সাবেক সাংসদ এবং এক সময়কার এই লন্ডনে কমিউনিটি নেতা জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী সাহেবের সাথে সৈকব ভাই টিউলিপ সিদ্দিকির কথা বলছেন আগামী নির্বাচনে টিউলিপ সিদ্দিকি ক্যামডেনের একটি লন্ডনের পাশে যে ক্যামডেন ক্যামডেনের একটি সিট থেকে তিনি নির্বাচনে লেবার পার্টির মনোনয়ন পেয়েছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এটা অবশ্যই আমাদের বাঙালি কমিউনিটির জন্য খুবই আশার কথা যে শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকি সেখানে নমিনেশন পেয়েছেন এবং গত যে নির্বাচন হয়েছিল সে নির্বাচনে বিয়াল্লিশ বুটের ব্যবধানে ফোর্টি টু বুটের ব্যবধানে লেবার পার্টি সেখানে জয়লাভ করেছিল গ্লান্ডা জ্যাকসন যিনি বর্তমানে এমপি এবং সেই সেই সিটেই রেহানা আপার মেয়ে টিউলিপ নমিনেশন পেয়েছে এবং আমরা চাই যে সব বাঙালিরা যেখানেই নমিনেশন পেয়েছেন সেখান থেকে তারা পাস করে হাউস অফ পার্লামেন্টে তারা ঢুকবেন এবং বাঙালি কমিউনিটির মুখ উজ্জ্বল করবেন এখন বর্তমানে একজন মাত্র এমপি রয়েছেন আমরা চাই যে আগামী নির্বাচনে যারাই যে জায়গা থেকে নমিনেশন পেয়েছেন আমাদের উচিত তাদের জন্য কাজ করা এবং তাদেরকে নির্বাচিত করে হাউস অফ পার্লামেন্টে পাঠানো সৌভিক ভাই আমি আপনার কাছ থেকে আরও যেসব জিনিসগুলো জানতে চাই যেমন প্রবাসীদের জায়গা জমি সংক্রান্ত সমস্যা দিনের পর দিন এটা চলছে এটার কোনো সমাধানের কি কোনো রাস্তা নেই এটা অত্যন্ত কষ্টজনক দুঃখজনক ব্যাপার এটা অনেকেই হয়তো প্রকাশ করতে পারতেছে না আর অনেকে প্রকাশ করে একটাই লেগে জায়গা জমির ব্যাপারে লেগে যেটা বিগত দুই হাজার এক সাল থেকে দুই সাল জমাত বিএনপি সরকারের আমলে কিছু মানুষকে মানুষের সাথে আমি বলবো প্রতারণা করা হয়েছে হাউজিংয়ের নামে কিছু মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেওয়া হয়েছে এই যে বিভিন্ন হাউজিংয়ের নাম দেখে কাউকে শেয়ার দেওয়া হয়েছে কাউকে প্লট দেওয়া হয়েছে কাউকে ডাইরেক্টার করা হয়েছে কিন্তু সেইগুলো অনেকেই আমার সাথে আলাপ করেন অনেকে সেগুলো সুরাহা পাচ্ছেন না আর একটা ব্যাপার হলো কি যেটা সারাটা জীবন একটা মানুষ এই দেশে থেকে টাকা পয়সা রোজগার করছে দেশের সম্পত্তি খরিদ করছে বা সম্পত্তি সম্পদের মালিক যেই সম্পদগুলো করেন এই সম্পদের মালিক কিন্তু সব ভাই বাতি যাদেরকে বাইর নামে বাপ থাকতে বাপের নামে খরিদ করা হয়েছে সেই সম্পদের মালিক সবাই করে কিন্তু বাই অনেক সময় আছে বাইদের নামেও করা হয় করার পরে যে জিনিসটা ঘটেছে এখন আমি আজকেও আমাদের একজন আমি নাম বলবো না আমাদেরই একজন প্রবাসী নেতা বয়স্ক উনি ওয়েলফেয়ারের সেক্রেটারি ছিলেন উনার জায়গাটা উনার আপন বাই আত্মসাৎ করতে চায় এবং শুধু এইটা নয় এইভাবে শত 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 উদাহরণ আপন বাই বাতিজা ওরাই ওদের মধ্যে থেকে বেশি ওরাই নিয়ে যেতে চায় ওরাই কারণ নাকি আগের জমানাতে তো মনে করেন রোজগার করছে বাই বাতিদারকে দিয়ে দিয়েছে সব কিছু কমাইছে এখন এখন পরিবার পরিজন নিয়ে দিছে নাতি নশা দেশে হয়ে গেছে ছেলে মেয়েরা এর দেশের প্রতি বেশি আকৃষ্ট না তখন ওনার একটা বেশ টাকা পয়সা দিতে পারতেছে না তখন এই এইগুলোই অনেক সময় অনেক বিচার পাঞ্চায়েত এইগুলোই হয় আমার আমি যেগুলো পাই অনেক সময় এইগুলো আরেকটা সমস্যা আছে যেটা যেমন জায়গার সংখ্যা কমতেছে মানুষের সংখ্যা বাড়তেছে আপনি জায়গা করিত করছেন তার দাদার কাছ থেকে এখন নাতি আসিয়া দেখছে এই এই দাদার দুই ছেলে বা তিন ছেলে ছিল এখন যদি 
তার বাপের কাছ থেকে অনেক সময় আছে যে এক বাপের তিন সন্তান এক সন্তানের কাছ থেকে জায়গা খরিদ করা হয়েছে দুই সন্তান বিক্রি করে নাই যেমন আফস বাটোয়ারা মতো জায়গা বিক্রি হয়েছে তখন তো অটোমেটিকলি দুইজন রয়ে গেছে এই যে দলিলগুলা আগের পুরাতন দলিলগুলাতে আফস বাটোয়ারা লেখা আছে তখন তো দুইজন শরিকান রয়ে যায় এই যে দুইজনের বংশধররা ওরা ওরা কি করে এখন বলে যে আমাদের অংশ রয়েছে আমি যেগুলা যে করতেছি এইগুলা নিয়ে ফেস করি বা অনেক সময় এগুলা বিচার পঞ্চায়েত বা প্রশাসনকে বলে দেওয়া এরপরে আমরা চেষ্টা করি প্রশাসনকে বলি যে দেখেন আগের জমানাতে আফস বাটোয়ার হয়েছিল কোন বাটোয়ার নাম হতো না কোনো এই হয় নাই কিন্তু যে যে অংশ আপস বাটার বুক দখল করেছে সেই বুক দখল অনুযায়ী বিক্রি করেছে এইভাবে হয়েছে অনেক এইগুলা এই সমস্যাগুলো আছে এরপরে এখন তো আগে তো যেটা ছিল যেটা এইভাবে জায়গা জমি বিক্রি হতো এখন কিন্তু জায়গা জমি বিক্রি করতে হলে ফটো লাগে আয়ের ফলে হলে কি আফস বাটোয়ারা আফস বাটোয়ারা হয় না এখন বাটোয়ারা নামা করতে হয় সমাধানের লক্ষ্যে কিছু টাকা লাগাও হচ্ছে সমস্যা গুলা কিন্তু এই যে এটা লোক সবচেয়ে বড় সমস্যা নিজের আপন পরিবার পরিবারের লোকজন যখন জড়িয়ে যায় না পরিবারের লোকজন যখন একে অন্যকে জের দরে অন্যজন দাবি করে দলিল করে দিল যেমন বাপ বিক্রি করে গেছে তো অনেক সময় আছে সন্তানের কাছ থেকে দলিল আর একটা করে নেয় অথবা বাতি জন্তর কাছ থেকে দলিল করে নিল দলিল করে নিয়ে এই কিছু সংখ্যক আমাদের অসদ পন্থায় যারা ভূমিকা বলেন আর অসদ পন্থায় যারা রোজগার করতে চায় ওদের একটা দল গোষ্ঠী আছে এই ধরনের গোষ্ঠীর এই খোঁজ করে বেড়ায় যে কোন জায়গায় যৌথ সম্পত্তি আর সম্পত্তি বিক্রি করছে কে বিক্রি করে নাই কোন কার অংশ রয়ে গেছে এইগুলো যে করে মানুষকে হয়রানি করা তবে এরপরেও আমাদের যে প্রবাসী মন্ত্রণালয় আছে প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যদি আপনারা এই ধরনের কোনো হয়রানিছে কারণ এগুলো যে করেন যদি দরখাস্ত করেন হাইকমিশনের থ্রুতে এখানে আমাদের সিলেট আছে যে এই প্রবাসীদের সেল আছে একটা ডিআইজি কে হেড করে এটাতে আপনারা পাঠাইতে পারেন বা আমাকে যদি যে করেন তাহলে আমরা চেষ্টা করি মানুষের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করার চেষ্টা করি আপনি জায়গা জমিন সংক্রান্ত এইটা কিন্তু সবটিতে এই যে আপনাকে আমি যেটা বললাম এই যে নামজারি যেটা এ কি অবস্থা তো সব জায়গা সমান অবস্থা না নামজারি ব্যাপারটা হলো এই যে বললাম কোয়ারার দাবি করে অনেকের আছে সেটেলমেন্ট এই তখন সেই পুরাতন ফর্সা নিয়ে আসে বলে যে আমি তো জলিলের মালিক আমি জমির মালিক কিন্তু মধ্যখানে যেন বিক্রি হয়েছে যে হয়েছে এগুলো আর মানে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা আছে কিন্তু বর্তমানে যে ডিজিটাল হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ যেটা আমাদের মাননীয় সফল প্রধানমন্ত্রী ওনার ওনার যে এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন তো কিন্তু সব কিছু কিন্তু কম্পিউটারাইজ হচ্ছে এখন তো কম্পিউটারাইজ হয়ে যাচ্ছে এখন একটাতে পাঠানের টিপা মারলেই পাওয়া যাবে যে কোন জায়গায় কোন কি অবস্থা আছে এগুলো যদি কম্পিউটারাইজ হয়ে যায় তখন কি আর সুবিধা হবে অনেক হয়রানি শিকার হচ্ছে মানুষ 
আর সেটাতে আমাদেরও যেটা লোকে যেটা এই যে যারাই হয়রানি শিকার হয় তখন তারা এই হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য যে পথেই বাঁচা যায় মানুষ পথ খুঁজতে থাকে এবং সেখানে কিছু মানুষ সুযোগ সুবিধা নেই এদেরকে আপনারা সরকারিভাবে এদেরকে প্রতিহত করার কোনো ব্যবস্থা নেই করতেছে তো সরকার করতেছে একটা জিনিস সরকার কারা জনগণই সরকারের একটা অংশ না সরকার তো আমরা সবাইকে নিয়ে সরকার এখন তো যদি আমরা মনে করি যে এমপি দেখবে মন্ত্রী দেখবে প্রধানমন্ত্রী দেখবে সেটা তো হবে না এমপি তিনশো আরো প্রধানমন্ত্রী আছেন মন্ত্রণালয় আছে এখানে সচিব আছে বিভিন্ন অফিস অফিসার আছে আমরা তো সবাই কিন্তু এক জায়গার মানুষ আমরা তো সবাই বাঙালি এই বাংলাদেশের সামান্য এই ভূখণ্ডের মালিক এই ভূখণ্ড থেকে একে অন্যের রাজ্য একে অন্যের সাথে সম্পর্ক আছে একে অন্যকে আমরা চিনি এই যে জিনিসগুলো যেটা এখানে আমাদের যে আমি যেটা বলি যেটা হলো কি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাড়ে তিন বছরের মাথায় আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হারালাম বঙ্গবন্ধুকে তো পাঞ্জাবিরা মারে নাই বাঙালিরাই মারছে এই খন্দকার মোস্তাক মির্জাফরের বংশধর জিয়াউ রহমান ওদের ওরাই তো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলো সপরিবারে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব শূন্য করতে চাইল ওনার পরিবারের সকল বঙ্গমাতা বেগম সাম্রাজ্যের শেখ কামাল শেখ জামাল দশ বছরের শিশু রাসেলকে পর্যন্ত হত্যা করলো ফজলুল হক মনিকে হত্যা করলো আব্দুল হক সেনিকে হত্যা করলো ওনার ভাই ছোট ভাই শেখ নাসেরকে হত্যা করলো ওরা কি চাইল ওরা মনে করেছিল যে ওই সবাইকে হত্যা করার পরে আর বাংলাদেশের বুকে কেউ মুক্তিযুদ্ধের কথা বলবে না কেউ স্বাধীনতার কথা বলবে না কেউ বঙ্গবন্ধুর কথা বলবে না কেউ জয় বাংলা স্লোগান আর বলবে না বাংলাদেশ বেতার আর বলতে পারবে না এইগুলো বন্ধ করে দিবে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন যে সব কিছুর মালিক আর বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা দেশের বাইরে ছিলেন জনতি শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা ওনারা দেশের বাইরে থাকায় এই বাংলার মানুষের আজকে পরিবর্তন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে হতে যাচ্ছে আজকে বাংলাদেশে আজকে বাংলাদেশ ক্ষুদামুক্ত দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ আজকে বাংলাদেশের মানুষ আজকে ফেট পড়ে ভাত খাইতে পারতেছে আজকে বাংলাদেশ আর ভিক্ষুকের দেশ নয় আজকে বাংলাদেশের মান বাংলাদেশ আজকে আমেরিকার কাছে পাকিস্তানের কাছে ইন্ডিয়ার কাছে কে হাত পাততে হয় না যে আমাদেরকে চাউল দাও টাকা দিব চাউল দাও অনেক সময় দেখা গেছে যে টাকা আছে কিন্তু চাউল দিব কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব না সেটা এখন বঙ্গবন্ধুর কন্যা জনিত শেখ হাসিনা দেখেই দিয়েছে বিশ্বকে সারা বিশ্বে আজকে অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল কিন্তু বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মন্দা হয় নাই আমাদের সরকার দুই হাজার আট সাল থেকে দুই হাজার তেরো সাল পর্যন্ত বর্তমানে চালাইতেছে যে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মন্দা নেই বাংলাদেশে কাজ চলতেছে মেনটেন্যান্স চলতেছে প্রত্যেক জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশে এই যে বিভিন্ন ধরনের বাতা ওয়ার্ল্ডের তো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বাদে তো আর অন্য কোনো দেশে বাতার ব্যবস্থা নেই কিন্তু বাংলাদেশ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলে কিন্তু এই বাংলাদেশে কার দ্বারা সম্ভব হয়েছে জনত শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা দ্বারা সম্ভব হয়েছে বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা গরিব মেধাবী ছাত্রদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধা মহান মুক্তিযুদ্ধা যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে তাদেরকে কি করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা বাতা দেওয়া হচ্ছে তাদের পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই যে ব্যবস্থাটা এটা হলো কি ইচ্ছার প্রতিফলন ইচ্ছা থাকলে একটা সরকারে অনেক কিছু করতে পারে আজকে ইসলাম ধর্ম ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কথা বলে জমাত বিএনপি ওরা ইসলাম ধর্মের জন্য কি করেছে ইসলাম ধর্মের জন্য যদি কেউ কোনো কিছু করে তাই জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু করেছেন ইসলামী ফাউন্ডেশন করেছেন কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণ এই তবলিকের জায়গা এই যে তুরাগ নদীর পরে সেখানে জায়গা বরাদ্দ বঙ্গবন্ধু এখানে এই বাইতুল মুকারাম মসজিদ ইসলামী ফাউন্ডেশন এগুলো তো সব কিছু করে জোয়া মহদ গাঞ্জা নিষিদ্ধ করে গেলেন বঙ্গবন্ধু আর যেরও মানে মহদ গাঞ্জার লাইসেন্স দিল এই যে বঙ্গবন্ধুর কন্যায় কি করলেন 
এইবার এই যে এই যে গত সরকারে আমরা আর এইবার এই যে যারা তবলি জমাতের জন্য তুরাগ নদীর পারে যেতে আসেন সেখানে মানুষের মুসল্লিদের যাতে কষ্ট না হয় প্রস্রাবখানা পায়খানা পায়খানার জায়গা সব কিছু গোসলের জায়গা সব কিছু সুন্দর হয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে দিতেছেন আজকে মানুষ হজে যাইতেছে নির্বিঘ্নে হজে যাইতেছে আর বিএনপির আমলে হজ যাত্রীদেরকে নিয়ে চিনে মিনে খেলা হলো মানুষ হজে যেতে পারলো না এখন তো হজে মানুষ নির্বিঘ্নে যায় সেখানে ফ্লাইটে গন্ডগোল নাই কোনো কিছু নাই আমি আসছি সৈক ভাই আমরা আর একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীতে যাবো প্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি আরও একটি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীতে এবং বিজ্ঞাপন বিরোধীর পর আমরা আবারও ফিরে আসছি এবং তখন আমরা সৈক ভাইয়ের কাছ থেকে বিশ্বনাথ এবং বালাগঞ্জের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলবো এবং আপনারা যারা এস এম এস করছেন আমরা প্রিয় দর্শক আমরা টেলিফোন নিতে পারছি না আমাদের টেলিফোনে কিছু সমস্যা রয়েছে আপনারা যারা এস এম এস করেছেন আমি এস এম এস পড়বো এবং আপনারা যেটি যেসব প্রশ্ন রেখেছেন সৈক ভাইয়ের কাছে আমি সেগুলো সৈক ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব এবং উত্তর নেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন থ্যাংক ইউ বালাগঞ্জের সাবেক সাংসদ জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী আমরা সৈক ভাইয়ের সাথে কথা বলছি প্রিয় দর্শক বেশ কিছু এস এম এস এসেছে সবগুলা পড়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না প্রিয় দর্শক তবে আমি দুই একটি পড়ে শোনাচ্ছি সৈক ভাই আপনার আপনার কাছে মূলত এস এম এসগুলো এসেছে হোয়াট কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ ইয়ার গভর্নমেন্ট ডান ইফ ইউ কম্পেয়ার ইট উইথ প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট ফর সিলেক্ট আহমেদ আপনি কিনান কম্পেয়ার করেন প্রিভিয়াস গভর্নমেন্ট হলো সিলেটের উন্নয়ন সিলেটের উন্নয়ন যেটা হলো কি বিএনপি এর আমলে কোনো দিনই এক নেকে পাস করে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে কোনো টাকা আসতো না কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এক নাকে পাস করে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মহিতের নেতৃত্বে এগুলো সম্ভব কিন্তু সিলেটের যেটা আমি বলি সিলেটের উন্নয়ন যেমন সিলেটের রাস্তাঘাটের যে উন্নয়ন হয়েছে সেটা রাস্তাগুলো এখন যেভাবে মেরামত করা হয়েছে প্রশস্ত করা হয়েছে সেটা বিএনপির আমলে কিছু জায়গা প্রশস্ত করা হয়েছিল বিএপি রোডগুলো ঠিক হয়েছিল কিন্তু এই যে অন্যান্য রাস্তা যেমন এই উপশহরের রাস্তা হসপিটালের রাস্তা এরপরে অনেক রাস্তাগুলো যেগুলাতে বিএনপির আমলে বাঙ্গা ছিল মেরামত ছিল না কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে সেগুলো সম্ভব হয়েছে ওগুলো করা হয়েছে কাজিরবাজার ব্রিজ যেটা নিয়ে অনেকেই কথা বলেন জি সেই কাজিরবাজার ব্রিজের সাইফুর মরহুম সাইফুর রহমান সাহেব জি উনি তো অর্থ এবং প্ল্যানিং ছিলেন যার ধরুন কোনো প্ল্যানিং কোনো ধরনের প্ল্যান প্রোগ্রাম ছাড়াই উনি ব্রিজটা শুরু করে দিলেন যেটা ধরুন এই সরকারকে হিম সিমকাতে হয়েছে এখন এই যে যে পরিমাণ যে জায়গা দিয়ে ব্রিজ উনি তো শুধু নদীর মধ্যে কয়েকটা পিলার উঠে রাখিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে সরকারে এই যে ব্রিজটাকে দোনো সাইডে অ্যাপ্রোচ রোড করতে গিয়ে ব্রিজ কমপ্লিট করতে গিয়ে এখন শত কোটি টাকার উপরে চলে যাচ্ছে এবং এই যে জায়গায় অ্যাকোয়ার করতে গিয়ে এই যে বাড়িঘর ভেঙ্গে বাড়িঘর ভেঙ্গে এগুলো আর অ্যাপ্রোচ করতে হচ্ছে কারণ থেকে এই যে অবস্থা এরপরেও কাজিরবাজার ব্রিজ সম্পন্ন হচ্ছে আমরা আশা করতেছি যে এই ডিসেম্বরের ভিতরেই এই এইটা ব্রিজটা কমপ্লিট হবে দুই নম্বরে যদি আপনি দেখেন এই যে এই বাইপাস হচ্ছে জিয়ের বাইপাস এয়ারপোর্ট থেকে এই জিয়ের 
সুনামগঞ্জ রোডে লাগবে এই যে এইগুলা এরপরে লোকে আমাদের সিলেটের যেটা বুলাগঞ্জের রাস্তা এটাতে প্রায় ছয়শো কোটি টাকার উপরে একটা বিল আপনাকে পাশ করে এই রাস্তা কাজ পাশ করানো হয়েছে এবং এটার কাজ হবে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে সিলেট পানির যে সমস্যা ছিল সিলেট শহরে এই পানির সমস্যার জন্য সমাধানের লক্ষ্যে একশো কত কোটি টাকা বে একটা পানি শোধানাগার করা হচ্ছে সেটা লোকে আমাদের এই যে টুলটি করে সাইডি হবে কাজ প্রায় নিয়ারলি কমপ্লিট उन्नयन हमें এই যে আমাদের খালগুলা খালগুলা অনেকের দখলে চলে গিয়েছিল এই খালগুলা খনন হচ্ছে এবার এইবারে যে বর্ষার সিজন গেল সিলেটের মানুষ আর রাস্তা দেওয়ার পানি উঠে নেই এই যে যেগুলো সেগুলো হলো যে সরকারের উন্নয়ন এই সরকারের উন্নয়নের জন্য যেমন আমার এলাকাতে বিশ্বনাথ বালাগঞ্জে গ্যাসের লাইন গেছে গ্যাসের ট্রান্সমিশন লাইনের কমপ্লিট এখন হবে ট্রান্সমিশন সেন্টার হয়ে গেছে এখন শুধু ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য প্ল্যানিং কমিশনে চলে গেছে তাদের প্রজেক্ট রেডি করে প্রকল্পটা চলে গেছে আমরা আশা করতেছি সেটা দশ তারিখে পাশ হবে পাশ হয়ে গেলে দশ তারিখ হ্যাঁ তার মানে বিষ্ণু বালাগঞ্জের মানুষ গ্যাসের 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 এরপরে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আমাদের উসমানীনগর উপজেলা সেই উসমানীনগর উপজেলা সেটা बर्तमान सरकार प्रधानमंत्री एवं माननीय अर्थमंत्री विशेषकर माननीय अर्थमंत्री अबुल मोहन आब्दुल महिद উনি যে জিনিসে বিশ্বাস করেন উনি কাজে বিশ্বাস করেন এবং উনি সত্যিকার কাজ চান উনি কসমেটিক ওয়ার্কে বিশ্বাস করেন না যে কাজের উপরে রং মারিয়ে দাও এখানে কাজ দেখায় দাও এইটাতে উনি সত্যিকারের যে কাজগুলো হয় এগুলো যেমন আমাদের এই সিলেট অডিটোরিয়াম সেখানে অনেক টাকার কাজ হয়েছে এরপরে যেটা বলে যে কাজ হয় না এই দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম হলো সিলেটে সিলেটে এবং খেলা হলো এবং সাত আট মাসের ভিতরে এই কাজটা কমপ্লিট হয়েছে এবং খেলা খেলা হলো ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা मोबाइले फोन कर फोन धरते प्रश्न थे माध्यम दें अतिथि না এই যে জিনিসগুলো এই যে আন্তর্জাতিক শুধু আন্তর্জাতিক না এই যে আপনারা দেখবেন সিলেটের সাজালাল ব্রিজের পাশে আর একটা ইনডোর স্টেডিয়াম হচ্ছে এই যে ব্রিজ থেকে নামার পরে বাম দিকে দেখবেন আপনি ইনডোর স্টেডিয়াম সিলেটে যে পরিমাণ কাজ হচ্ছে সেটা হলো এ সেটা হলো সত্যিকারের স্ট্রাকচারের কাজ এবং সত্যিকারের উন্নয়ন হচ্ছে এখানে কোনো ব্যক্তির উন্নয়ন হয় না चले ट्रेन 
उन्नयन हमारा विदेश बुके फुटे उठे जिन सत्यार अर्थे मानस पाए आज के बांगलेशमूर्ति विदेशे अनेक प्रकल्प तत्कालीन जरा छेजिला चेयरमैन चेयरमैन के प्लस आवामी नेतृबृंद स्थानीय नेतृबृंद बसारे देखें जगह जमीन समस्या एक पारिवारिक समस्या जे समस्या समाधान लक्ष्य जी और उन्नर जो मार्डर जी मार्डर टाइम सत्य दुख जनक टार्गेट कर ठीक ना सठीक ना तदंतर माध्यम बर्तमान मामला प्रचुर Please ask your guest about his opinion with regards to election of 5th of January without contest. Now without contest ki bolu. Jekhane jeta hilo ki shekhane to jara prarthi chilo. Mhm. Uh Onek -huh. jagay prarthi hoy nai. Ji. Jekhane prarthi hoy nai ekok prarthi chilo to ekok prarthi idisho. Jodi kono protidondi takari na thake tahole to je takbe shei nirbachito. से हिसाब मन कर निर्वाचन सेवाचने आसे नहीं बय पे निर्वाचन बर्जन नाम सारा बांगे जे भाव हत्या सन्स अग्निसंज सृष्टि कर माननीय प्रधानमंत्री जनती शेख हसना तत्वधायक जे तत्व आई बस शासन नाम शोषण कर निर्तन निपीड़न कर समस्त तत्व प्रयोजन एक पार्लामेंट संसद 
সংবিধান রক্ষার্থে সংবিধানকে সমন্বত রাখার যে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জয়ন্ত শেখ হাসিনা নেতৃত্বে উনি বলেছেন যে সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে এবং সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে থ্যাংক ইউ সহিভাই বাই সালাম আমার বাড়ি তাজপুর আমার জানা মতো কোনো খাম অয়নি মালিক খান ফ্রম লিভারপুর থ্যাংক ইউ তাইলে তানরে আমার লিভারপুল সালাম বাইরে ধন্যবাদ কারণ যে কি হয়তো তাই মনে হয় দেশও গেছই না দেশও যদি যাইতা তাহলে দেখলানে তান তাজপুরও কতটুকু সাজ হয়েছে আমার মনে হয় তাজপুরের যে গ্যাসর যে ট্রান্সমিশন গ্যাসর লাইন গেছে এবং ট্রান্সমিশন সেন্টার তো তাজপুর হয়েছে এবং তাজপুর টু বালাগঞ্জ রোডও যে সাজ হয়েছে এর ফলে তাজপুরের যতটা রাস্তার খাম হয়েছে আমার মনে হয় তাই যদি যাই তাতে দেখলে সুবিধা হইত তাজপুরের স্কুলের কলেজর বিল্ডিং গুলা যেগুলো তাজপুরের এবং যে গোয়ালাবাজারের মাঝখানে যে পুলিশ স্টেশন যেটা উসমানগর পুলিশ স্টেশনের যে বিল্ডিং ঘর এগুলা দেখলে পরে আমার মনে হয় তাই খুশি হইবা আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইছে আমার লাস্ট এস এম এস আমার এস এম এস আইসে অল টুগেদার হান্ড্রেড এন্ড সেভেন্টিন ঠিক <laughs> what work has he done uh, all i see mp saipur rahman done majority of the work thank you sobche durbhagya holo ki rain regular rain bala jinish kintu ghatona holo ki eta atapur to bishwanath eta saipur rahman sahabor area nai ji ar tain to saipur rahman area r khajo dekhar kotha nai atapur ki to hoyse na hoyse atapur r rasta আতাপুরের সাইডে পড়ছে গিয়ে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম আমরা নতুনভাবে করছি যেটা নয় বিঘা জায়গা ধরে আমরা বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম করছি এখানেও জায়গা খরিদ করিয়া এবং এখানেও রাস্তাঘাট হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের গ্যালারি সহ কিছু কাজ আমরা শুরু করছি কাজ এখনও কাজ চলে আমার মনে হয় এর পরে হইল কি আতাপুর সাইডের যে প্রাইমারি স্কুলগুলা স্কুলের বিল্ডিং হয়েছে এবং হি সাইডে আতাপুরের যে এই বাড়ি বাবুল আখতার একটা হাই স্কুলের সভাপতি এই স্কুলেরও কিছু খাম খাজ হয়েছে আমার মনে হয় এই আমার বাই যদি দেশও যায় রেগুলার আতাপুরের তাই যদি এই জিনিসগুলো খেয়াল করেন তাহলে আমার মনে হয় আতাপুরের মানুষের জিকাইলেও দক্ষিণ বিশ্বনাথের মানুষের জিকাইলেও কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে না হয়েছে এগুলো তাই উত্তর পাইবা ঠিক ভাই আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনারে আনছিলাম আমরা আধা ঘন্টা লাগি জুড়ে যাচ্ছিয়া আপনার মানে আজকের মতো ইউরোপের দর্শকদের প্রতি আপনার শেষ বক্তব্য না ইউরোপের সব দর্শকদের প্রতি আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এই কারণে যেটা হলো কি এই ইউরোপ এবং ইংল্যান্ডে আমি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ছিলাম জি এবং বাংলাদেশে যাওয়ার পরেও আমি পার্লামেন্টে গিয়ে যখন বক্তব্য শুরু করলাম তখন আমি বিশ্বনাথ বালাগঞ্জ উসমানগর আমি বলতাম যে আমার একটা নির্বাচনী এলাকা এবং আমার আর একটি নির্বাচনী এলাকা হইলো কি সেটা হলো কি যুক্তরাজ্য এবং সবরে আমার এলাকার মানুষের যেভাবে স্মরণ করছি যুক্তরাজ্য প্রবাসী এবং ইউরোপের মানুষের সেই হিসাবে আমি মনে করি যে আমি যদিও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এই যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাথে আওয়ামী রাজনীতি শুরু করি আমি কিন্তু যুক্তরাজ্যে এর পূর্বে ছিলাম ছাত্রলীগের সেই হিসাবে এখানে একটা নিবিড় সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের সাথে ইউরোপের সাথে আমি এই গত বারো তারিখ আসার পর থেকে আসার পূর্ব থেকে ওনাদের যে আন্তরিকতা আমি আসার পূর্বে ওনারা বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম রেডি এরপরে আসার পর থেকে আমি মনে করি যে যুক্তরাজ্য প্রবাসী ইউরোপ প্রবাসী সবাই লাগে আমার পরম আত্মার আত্মীয় সেই হিসাবে এখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রানা ফত বসবাস করেন এরপরে এখানে আমাদের আপনি একটু আগে যেটা বললেন রেহানা ফর মেয়ে টিউলিপ নির্বাচন লেবার পার্টি থেকে নির্বাচন করতেছে আমাদের 
पार्लामेंट निर्वाचित माननीय प्रधानमंत्री मनोनयन देवारे प्रवसी समर्थन दिए जार फलश्रुति एमपी एखो एमपी ना क्यों जेटा लगे गत पाँच तारीख निर्वाचन टेक्निकल कारण मनोनयन प्रत्याहर करते कि माननीय प्रधानमंत्री स्नेह ममतार मध्य आसी मन करी अपनारा जे भाव देखें एमपी चे बी स्नेह करें सम्मान करें इज्जत करें सेटार प्रतिफलन ये पंद्रह मासे आसार पर यह बार पे ये अपन अकृत्रिम भलोबाशा मृत्युदंडराज्य दीर्घ दिन आंदोलन संग्राम कर विचार दावी विचार कार्यक्रम शुरू होने अनेक युद्धपराधी आज चौधरी मईनुद्दीन मौलाना हाफिज साइद आबू साइद यार फिर बालागंज उगर उपजिल गौस गौस रहमान सह सब चे बीट डिस्ट्रिक्टर मध्य सब चे बी किलिंग बालागंज उपजिला विश्वास जेटा लगे ये सरकार जेहतु सदी निजामी मुजाहिदी और विचार हे सीटे जरा एक युद्धपराधे जमन अपन जगन्नाथपुर बसबाज करते तरह से प्रयोजन एवं देशे जो ना ना जाए अनुपस्थित तरह विचार कार्यक्रम कर विचार राय घोषणा कर तक उचित बक्तव्य दीर्घायित ना करपराधी विचार सब चे जी बांगलेश आवी माननीय प्रधानमंत्री जो कमिटमेंट करें ता रक्षा करें जेमन डिजिटल बांगलेश मिशन टोटी टोटी वन युद्धपराधी विचार दरिद्र मुक्त बांगलेश सबकि वास्तवित कर चेषा करते हैं बंगबंधु स्वप्न सोनार बांगला प्रतिष्ठित होदि के लक्ष्य रेखे उन्नी क्ज कर रत दिन चौबीस घंटार मध्य अठारह घंटा क्या कर आशा करब ये प्रवसी देशे जावर बेपारे आहवान जानव बनियोग अपनारा कर देशर सुख शांति समृद्धिर साथ अंश ग्रहण कर आशा व्यक्त कर सबा के आर आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जानिए चैनल आई एवं आपना के आपनार परिवार के सबा के धन्यवाद और कृतज्ञता जानिए बक्तव्य से खुदा हाफिज जय बांगला सही भाई अपन जो अनेक शुभकामना धन्यवाद प्रिय दर्शक अनुष्ठान शेष पर अनुष्ठान शेष करते हमें सही भाई जे सब कथा तर दलियों दृष्टिकोण थे तरह व्यक्तिगत मतामत तर सरकार दल करें से सरकार सरकार गुणगान कर अनेक समय सत्य कथा सब मिलिए जानते चेची देश सर्वशेष राजनैतिक परिसिति उनार एलिकार परिसिति की क्यों उन्नयन हेगुल जगू बोले सही भाई सेगल सफिक भाई बक्तव्य एपनारा तो अने एकमत होते अने दिमत पोषण करते 
যার যে ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে আমরা আলোচনা করেছি এই আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু বেরিয়ে এসেছে প্রিয় দর্শক আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং সবিক ভাই কথা সূত্র ধরে আমি বলেছিলাম যে শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং টিউলিপ সহ আরও ছয় জন এবারে আগামী ব্রিটেনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আরও ছয় জন এবং তারা সবাই বাঙালি আমরা চাই যে টিউলিপ সহ বাকি পাঁচজন সবাই পাস করে আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করে তারা নির্বাচিত হবেন এবং বাঙালি কমিউনিটির মুখ উজ্জ্বল করবেন সবিক ভাই বাংলাদেশে আছেন এক সময় তিনি লন্ডনে ছিলেন আমরা মনে করি যে সবিক ভাই যদি এমপি হন আগামীতে যদি মন্ত্রী হন তাহলে এই কমিউনিটির মানুষ বা যারা ইউরোপে বসবাস করেন তারা লাভবান হবেন আমাদের যে যেখানে থাকুন না কেন এই কমিউনিটির কেউ যদি উপরে উঠেন তাহলে সেটা আমাদের গৌরবের ব্যাপার আমরা সেটিই চাই আমরা চাই তারা যে যে অবস্থানে আছেন সেই অবস্থান থেকে পাওয়ার সেন্টারগুলোতে প্রবেশ করা প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আমাদের কুমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম